С вами канал Фронтовая Кинолетопись. И в сегодняшнем выпуске мы будем говорить о проскуровско черновицкой операции. Одной из самых крупных наступательных операций советских войск за время Великой Отечественной войны. В результате ровно Луцкой операции войска Красной Армии заняли выгодный рубеж для удара с севера во фланг и тыл немецкой первой танковой армии. Проскуровская черновицкая операция проводилась частями Первого Украинского фронта, войска которого после гибели Ватутина возглавил маршал Жуков. К началу марта войска Первого Украинского фронта имели в своем составе 800 тысяч человек личного состава, около 12 тысяч орудий и минометов, 1400 танков и САУ и почти 500 самолетов. Советским войскам противостояли две немецкие танковые армии. Первая танковая армия под командованием Ганса Валентина Хубе и четвертая танковая армия Эрхарда Рауса. К началу операции немецкие армии включали в себя 29 дивизий, в том числе 7 танковых и одну моторизованную, и большое число других соединений общей численностью до полумиллиона солдат, и имели на вооружение около 1100 танков и штурмовых орудий. До начала операции советскому командованию пришлось провести значительную перегруппировку сил и средств, так как наиболее мощные силы располагались на левом фланге фронта. Перегруппировка войск проводилась в сложных условиях бездорожья и весенней грязи. Большой проблемой было снабжение войск всем необходимым, особенно горючим, которое приходилось подвозить, нагружая танки. Несмотря на это, Жуков решил не переносить сроки начала наступления, так как с каждым днем распутица только усиливалась, а оборона противника укреплялась. И утром 4 марта по немецким позициям нанесла удар советская артиллерия. Вслед за огневым валом в наступление перешли части 60-й армии Черняховского и 1 гвардейской армии Гречка. Вслед за ними в бой ввели второй эшелон, четвертую танковую армию Баданова и третью гвардейскую танковую армию Рыбалка. Советские армии за два дня прорвали немецкую оборону и вклинились на глубину до 50 километров. Начавшееся наступление на самом деле стало для немцев неожиданностью. К исходу 10 марта передовые подразделения наших войск вышли на рубеж тернополь волочиск проскуров Это привело к перехвату основных линий снабжения немецкой первой танковой армии. Стремясь остановить дальнейшее продвижение Первого Украинского фронта, немецкое командование стало спешно перебрасывать резервы. 9 марта части 60-й армии и приданного ей 4-го гвардейского танкового корпуса Павла Полубоярова встретили сильное сопротивление немецких войск на поступах к Тернополю. В районе Волочиска немецкое командование силами 7-й танковой дивизии и танковой дивизии СС «Адольф Гитлер» нанесло контрудары по армии Черняховского. Первая гвардейская армия «Гречка» при поддержке 7-го гвардейского танкового корпуса «Иванова» овладела районом Старых Константинова и вышла к Проскурову. Против наступающих советских войск немцы бросили уже сразу четыре танковые дивизии. Наибольшую угрозу Манштейн видел в том, что советские войска установили контроль над железнодорожной магистралью Львов-Одесса, которая являлась главной ракадной коммуникацией всего Южного Крыла Восточного фронта. Чтобы отбросить ударную группировку Первого Украинского фронта от железной дороги, немцы сосредоточили до 15 дивизий, в том числе 9 танковых, и 11 марта в районе Проскурова и Зернополя в полосе перешедших к обороне 60-й и Первой гвардейской армии нанесли контрудар. Тем временем Ставка уточнила задачи Первого Украинского фронта – Главная ударная группировка фронта должна была окружить и уничтожить немецкую первую танковую армию Хубе в районе северо-восточной Каменец Подольского и изолировать ее от четвертой танковой армии Рауса, отрезав ей пути отхода на юг за Днестр. 17 марта 13-я армия Пухова овладела важным опорным пунктом немцев городом Дубна. Тем временем 18-я армия Журавлева и 38-я армия Москаленко к 21 марта освободили Винницу и Жмеренку, тем самым обросив части первой немецкой танковой армии Хубы Каменец Подольскому. В это же время немецкие войска нанесли мощный контрудар в районе Тернополя и Проскурова. Советские войска несли большие потери в живой силе и технике. 
Так, 14 марта Жуков докладывал в Ставку, что у рыбалка осталось в строю всего 48 танков и 15 САУ, а у Пола Боярова всего 20 боевых машин. К началу нового наступления ударную группировку фронта усилили первые танковые армии Катукова, и 21 марта наступление возобновилось. Немецкая оборона была прорвана, советские войска – Сходу форсировали Днестр и Пруд и освободили Черновцы. Также успешно вели наступление и другие армии. Четвертая танковая армия, совершив обходной маневр, 26 марта заняла Каменец Подольский. А 25 марта танкисты армии Рыбалка овладели городом Проскуров, на улицах которого остались многочисленные брошенные танки и самоходки немцев. 31 марта части 4 танковой армии и 30-го стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии вышли в район Хотина и соединились с 40-й армией 2-го украинского фронта. Тем самым в районе северо-восточной каменец Подольского было завершено окружение немецкой 1-й танковой армии Хубе. В котел попали 23 дивизии, в том числе 10 танковых общей численностью до 200 тысяч человек. В это же время основные силы 4-й танковой армии Рауса – были отброшены на запад. Только в районе Тернополя продолжала оказывать сопротивление окруженная группировка противника, которая будет ликвидирована лишь к 17 апреля. Немецкие войска оказались перед угрозой крупной военной катастрофы, сравнимой со Сталинградом. Однако к тому времени советские войска уже понесли большие потери в предыдущих боях, поэтому создать плотное кольцо окружения им не удалось. И уже 31 марта окруженные соединения танковой армии Хубе пошли на прорыв. Несмотря на ввод в бой Жуковым резервов, советские дивизии не могли остановить немецкие танковые клинья. 4 апреля немцы нанесли удар на встречу своей первой танковой армии силами переброшенного из Франции второго танкового корпуса СС Пауля Хаусера. Через три дня боев окруженная группировка пробилась к своим в районе Бучича. Тяжелые бои шли еще 10 дней и закончились без каких-либо успехов для обеих сторон. Тем не менее, за это время немецкая первая танковая армия потеряла около половины своего состава, большое количество артиллерии, танков, штурмовых орудий и тяжелого вооружения. Войска Первого Украинского фронта с 21 по 31 марта 1944 года захватили 353 танка, более 26 тысяч автомашин, 138 самоходных орудий. Вдобавок к этому с 1 по 10 апреля в качестве трофеев были взяты еще 185 танков, два самоходных орудия и почти 7500 автомашин. Впервые со времен Сталинграда счет на потерянные немцами автомашины БТР шел на тысячи. Но бои на этом не завершились. Так первая танковая армия Катукова ввела тяжелые бои на поступах к Станиславу и за плацдармы на Днестре. И только лишь 17 апреля Ставка отдала приказ войскам Первого Украинского фронта перейти к обороне. Проскуровская черновицкая операция, несомненно, стала крупным успехом Красной Армии. Советские войска освободили от немцев обширную территорию Западной Украины, вышли на государственную границу и лишили противника основных коммуникаций. Первые и четвертые немецкие танковые армии Хуба и Рауса понесли тяжелые потери. 22 немецкие дивизии – Несколько танковых и моторизованных бригад потеряли более половины своего личного состава и большую часть тяжелого оружия и техники. По сути, они утратили боеспособность и нуждались в серьезном пополнении. В связи с этим Гитлер отснял Манштейна с должности и отправил в резерв. Однако Первый Украинский фронт не смог реализовать задачу полной ликвидации немецкой первой танковой армии. Выходившие на внешние и внутренние фронты окружения, советские части в жестоких боях потеряли много людей и техники. Из-за весенней распутицы отстали тылы и артиллерия. У наступавших армий не хватало танков. Тем не менее, Сталин высоко оценил итоги операции, и 10 апреля командующий Первым Украинским фронтом Жуков был достоин Ордена Победы, став его первым обладателем.